Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais um programa, mais um programa especial. Estou aqui em Alba, vou tomar aí um vinho aqui de Alba, né? Do DOC aqui, né? mais da região de Alba. Um vinho de uma vinícola que eu gosto muito, já tomei outros vinhos aqui, tem até um barolo guardado lá em casa que eu vou abrir daqui a alguns anos. O vinho de hoje é o vinho para o Noto Barbeira d'Alba. Pian Romualdo, ano 2020. Eu vou abrir o vinho. Enquanto eu abro o vinho, pode curtir o vídeo, pode se inscrever no canal caso não seja inscrito. Lembrando que temos programas todas as terças e sextas às 8 da noite. E também lembrando que temos aí a planilha com quase todos os nossos vinhos degustados, né? Mais de 400 vinhos. E os vídeos curtos de final de semana que eu lanço aí no YouTube, no Instagram e no TikTok. Vamos ver como é que está a rolha dele. Eu comprei hoje de tarde, então a rolha dele não deve estar tá muito embebida, mas tudo bem. O vinho de ontem, apesar de ele ter aquela rolha sintética, fala que é 100%, sem carbono que é reciclável etc eu vou até dar uma colher de chá para eles porque eles se colocam ecologicamente corretos bom a rolha dele até que tá bem bonita tá bem bebida estilizada para o noto bem legal falar um pouquinho já degustei outros vinhos da brunoto colocar o vinho aí as crianças estão jogando bola na rua, devem estar fazendo um barulhinho, não tem problema, deixa eles se divertirem. São 8h20 da noite. Da noite não, aqui é do dia, né? Porque estamos no verão aqui. Bom, então vamos lá. Claridade aí não está muito interessante, né? Mas é o que temos para hoje. Bom. A Cantina Sociale Alvini Deli Lang, cooperativa vitivinícola, foi construída em 1904 na Câmara Municipal de Serra Lunga. A primeira colheita ocorreu em 1905. Anos depois, a vinícola começou a apresentar dificuldades financeiras e foi colocada em liquidação. Em 1972, uma nova vinícola foi projetada pelo arquiteto Hugo de la Piana, natural da região norte do Piemonte. A adega foi construída perto da cidade de Alba, hoje, onde ainda hoje se encontra a sede da Prunoto. A família Antinori se envolveu pela primeira vez com a vinícola Prunoto em 1989, inicialmente lidando com a distribuição e depois, em 1994, quando os irmãos decidiram se aposentar, eles assumiram a produção mantendo os excelentes padrões de qualidade que Alfredo Prunoto alcançou com sucesso. Bom, vamos falar de três vinhos aí que eles fabricam. Primeiramente esse nosso aqui, o Barbeira d'Alba Pian Romualdo. É um vinho Barbeira d'Alba um pouquinho mais complexo que o... Ba... Eles têm o um Barbeira d'Alba normal, só Barbeira d'Alba. Esse Pian Romualdo é mais complexo um pouco. É 100% Barbeira, guarda de 12 meses em barris de carvalho, tá? É... Esse aqui eu acho que passa no carvalho, porque o outro barbeira comum não fala de carvalho. Esse vinho tem 15% de álcool, bem legal. Um outro vinho deles aí é o Barbaresco, que é 100% nebiolo, guarda de 12 meses em barris de carvalho. E um vinho superior é o Barolo, 100% nebiolo também, guarda de 18 meses em barris de carvalho. Notas de prova do enólogo cor vermelho púrpura com reflexos rubi aroma generoso com notas de fruta preta madura e especiarias na boca é cheio e equilibrado vamos ver como é que ele vai se portar aí né notas de especialistas nessa safra eu não achei mas em 2016 e 2018 ele recebeu nota 90 no Wine Spectator, tá? uma, re uma revista aí criteriosa. Preço desse vinho no Brasil. Esse aqui, Pian Romualdo, não achei, mas 
Um outro deve ser um pouco mais jovem, que não tem madeira, mas é do mesmo produtor, com uvas da mesma localidade, deve ser próximo a ele. É, eu achei em algumas lojinhas de 171 a 199 reais, mas não é essa versão. A versão é essa versão não vi no Brasil. Deve ser uns 280 por aí. É, preço dele na Europa mais ou menos de 94 a 105 reais, que dá de 17 a 19 euros. O Barbeira Dalba, sem o nome Pian Romualdo, é 12, 13 euros. Esse aqui é um pouquinho mais caro porque tem a madeira. Eu paguei 99 reais, que deu 18 euros, numa loja no centrinho de Alba. Bom, vamos fazer a degustação? Vou dar as minhas impressões e ver as minhas notas deste vinho. Vamos ver primeiramente o aroma dele aí em repouso. Um bom aroma, chega madeira de leve, mas ela chega com baunilha. Também aparece aí uma framboesa e uma ameixa. Uma, algumas frutas com um pouco de madeira mesclada. Vamos ver, depois de aerado, o aroma não floresceu muito, tá? Ficou ainda um pouco tímido. Agora aparecem mais notas de fruta, groselha, amora. Vamos ver aí. Um pouquinho de álcool. Tem uma madeira mais ao fundo agora, mas essas são frutas. É mais frutado com um fundinho de madeira, de baunilha, de, de tabaco, essas coisas. Bom, vamos colocar na boca. Bem legal, ele tem uma presença média, tá? Não enche tanto como falou o enólogo, mas ele tem uma presença média. Tem taninos bons, bem arredondados, nem neves, nem médios, mas bem arredondados, certíssimos. Tem uma acidez excelente, um pouquinho mais para cima. Tem uma... Hum, persistência de mais ou menos 7 a 8 segundos. Vamos de novo? Isso aí, confirmam frutas, é, um pouquinho de madeira na boca também, é, <coughs> pegada média, excelentes taninos, bem arredondados, achei muito interessante os taninos dele, podiam ser um pouquinho mais pegados, mas bem arredondados, não são aqueles taninos que não existem, eles existem, mas estão bem polidos, hum, acidez certa, um pouquinho mais alta que o normal, mas eu, tranquilo, é, e uma persistência mais ou menos de 7 a 8 segundos. É um vinho aí, eu não falei, né, para fazer um uma casamento aí com ele aí, né, vamos fazer de novo, tá? Vou falar toda hora isso, vamos fazer de novo aí uma, uma, um ossobuco, ossobuco, né, de boi, com vinhozinho, Vai ficar muito bom. É, sem muito tempero, é um vinho mais médio. O de hoje e o que eu provei ontem. E é, para guardar, deve dar para guardar aí mais ou menos, pelo menos uns 7 anos. Tá? De 7 a 10 anos eu creio que ele vai evoluir muito legal. É, 
é um vinho que vai crescer mais, é um vinho que está bem redondo, bem legal, eu acho que ele vai crescer mais um pouco, eu achei, ele, apesar do aroma, ele na boca eu achei ele um pouco mais interessante que o de ontem. A minha nota para esse vinho, eu vou dar a nota 91 mais, tá? Redondo, muito bem feito, é, pegando a fruta, pegando um pouquinho da madeira e bem legal, daqui a um tempo ele deve aumentar essa nota. Eu agradeço quem assistiu até aqui, peço que você curta o vídeo, peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito e peço que você é, divulgue aí os nossos vídeos curtos, o nosso canal, para amigos e todos que curtem vinhos. Um abraço a todos aqui, último dia, último dia não, ainda não é o último dia não, ainda vou ficar aqui mais. Um abraço a todos e... Cheers!